mstari wa kwanza ikawa baada ya kufa kwake Yoshua wana wa Israeli wakamuliza Bwana wakisema ni nani atakaye kwea kwanza, eh, kwanza kwa ajili yetu juu ya wakanani ili kupigana nao Bwana akasema Yuda akasema Yuda atakwea tazama nimeitia hiyo nchi mkononi mwake praise the lord Biblia imetuambia it is after the death of Moses na twasema Mungu abariki neno lake la siku ya leo na atufugue masikio ya dani na macho yetu yaweze kutabua kile Mungu anachotaka siku ya leo na every spirit of confusion haina nafasi katika jina la Yesu Amen So Biblia inasema Musa eh, Joshua kafa na kuna vile wana wa Israeli walikuwa wamejifunza walipoona Musa amekufa wakaona Joshua ame take over praise the lord lakini wameona Joshua naye amekufa lakini hakuna mwingine ambaye wameona ameinuliwa ili aweze kuwaogoza na kuwaelekeza na kama kuna kitu ambacho kinaweza chagaza mtu au na okay there is a time unaweza fika mahali ushindwe kwa sababu imefika hapa nani atachukua kutoka hapa praise the lord na najua kuna wengi wamewahi fika katika hicho kiwango unafika katika maeneo unashidwa who will be the next imefika hivi nani atachukua kutoka hapo na ikawa hivyo kwa wana wa Israeli lakini Mungu na jabu ambalo huwa linanitia moyo wao walijua wakifika katika eneo fulani mahali ambapo wanaweza pata jawabu rao praise the lord tumeshidwa nani atakaye tuogoza lakini si tuende kwa Mungu aliye aliyeanzisha hii kazi jema ndani yetu sometimes wakati umefika katika kiwango kama hicho ni vizuri kumwedea Mungu aliyeanza kazi jema ndani yako maana hashidwi anaelewa praise the lord ako na jawabu ni wewe umeshindwa lakini ye hajashindwa ni wewe umekoza kuelewa from here utaelekea wapi na bibi nasema Mungu akawaambia kwamba mtaogozwa na yuda na kwa Mungu junda even though ilikuwa taifa lakini kwake ilikuwa sifa praise the lord it is a it is ni sifa mtaogozwa na sifa so kuna wakati unaweza fika mahali na maeneo lakini ukiona kana kwamba umefika mwisho baba wetu anakuambia kwamba unaweza ogozwa na sifa na uweze kuingia katika miliki zako praise the lord unaweza msifu Mungu unaweza mtukulitukuza jina lake unaweza mwambia how good is he na ujikute ya kwamba umeingia katika miliki yako so usishindwe ukifika mwisho nani hiyo murago mwingine nani atafugua hiyo murago mwingine iko katika in your rip iko kwa kinywa chako praise the lord ukitafuta Mungu atakuelekeza praise the lord na siwezi tamatisha kila kitu siwezi fanya kila kitu siwezi kukuridhisha kila kitu bwana wetu apoe sifa so kuna maeneo yangu na kuna kile naweza kukuridhisha lakini kuna nafasi yako ingine unaweza jiridhisha no way guy die praise the lord so deposit tunakuta ya kwamba sasa wakaanza kuridhi kupossess kile ambacho wakati Musa alikuwa hawakupossess wakati Joshua alikuwa hawakuipokea so ikawa sasa wame Yuda sifa amewaogoza na wameanza sasa kuridhi na mstari wake wa tano inasema na wak, e, wakaanza kupigana na wakafika kwa watu wana wa wakanani wa perezi mkononi mwao e, nao wakawapiga huko bezeki watu elfu kumi mstari wa tano unasema wakam, e, wakampata huyu huko adoni bezeki huko bezeki walipoingia katika inchi ambayo inaitwa bezeki wakakuta mfalme ambaye anaitwa adoni bezeki praise the lord na ningetaka tujifunze kitu kidogo na huyu mfalme ambaye anaitwa adoni bezeki adoni bezeki ni mfalme 
lakini alikuwa mfalme mjiga na dipoza tugetaka ku, hapa, kutoka yeye tutaona kile alichopanda na tuone vile alivyofuna praise the lord tutaona vile alivyopanda na tutaona vile alivyofuna so bibi nasema ya kwamba huyo Adoni Bezeki wakapigana naye nao wakampiga wakawapiga wakanani na waperezi lakini Adoni Bezeki akakibia nao wakamwadama na kumshika na kumkamata eh, na kumkata viada vyake vya guba vya mikono na vya miguu mstari wa saba Adoni Bezeki akasema so ameshikwa Bwana wetu apoe sifa amekamatwa ame alikuwa anataka kukibia na wakati alipokuwa anataka kukibia kube hakuwa anajua wakati wa mavuno yake praise the lord umewadia kuna kitu alichokuwa amepada miaka mingi lakini hakuwa ameelewa nitavuna nini na kitu moja ambacho ningetaka kusema wakati tunapoogea juu ya sowing and reaping kitu moja ni kusema we reap only what we has we have been sown tunafuna kile tu ulichopanda bwana wetu apoe sifa hiyo that is the, the, the reality kile tu ulichopanda dicho siku moja utavuna ikiwa negative or positive bwana wetu apoe sifa unajua wakati mwingine tunatakaga kuvuna lakini hatuagaliagi tunataka tuvune mazuri lakini hata mabaya yenye umeva, umepanda kuna wakati wake wa mavuno praise the lord our god is so just diposa ukiangalia kwenye kitabu cha wagalatia sita, mstari wa saba na nena na nane. inasema mungu wetu ni mwaminifu apadacho mtu atavuna kile mtu apandacho mungu wetu anapeaga huyo mtu nafasi na siku yake ya kufuna kile ulichopanda. Bwana wetu apoe sifa. Kitu moja ambacho huwa kinanichangaza wakati wa kupanda. Naweza shindo umepanda nini? Lakini nitita shindwa umevuna nini? Bwana wetu apoe sifa. Naweza koza kujua ulipanda nini? Lakini wakati wa mavuno nitakujua kile ulichopanda. Kwa sababu wakati wa mavuno kuna kimutu hufuna alichopanda so wakati wa kuvuna si nitakuangalia na magunia yako praise the lord ukiwa umeabeba kama ni ya ni ya furaha wengine ni ya huzuni nitaona kuna wakati wa mavuno lakini tutaangalia na tutajua kube huyu alipada hii praise the lord so ikafika wakati wa adoni bezeki wa kuvuna nabii nasema yakoba alipokamatwa wale waliomkamata walimkata kidole kikubwa na kidole kikubwa cha mkono na cha mguu kidole cha guba praise the lord na hii ni kumaanisha walikata matendo yake walite, walikata matendo yake na wakakata mienendo yake walipomkata the right hand kidole cha guba walikata mienendo yake na wakakata matendo yake Praise the Lord. Anakatwa kwa nini? Mustari wa saba unasema Adonis Bezeki akasema wafalme sabini walikuwa wamekatwa viada vyao vya guba vya mkono na miguu. Kuna wafalme sabini. Oh hivi nimefanywa, hii nimevuna siku ya leo, nimekubukwa, nimekubushwa tendo ambalo nililofanya ya wafalme sabini. Praise the Lord. So kile ambacho nafuna nimefuna saa hii. Kube ni kile nimepanda. Na dipoza anasema ya kwamba eh, na walio eh, waliokota chakula chao chini ya meza yangu. Kama nilivyofanya mimi. So anatuonyesha ni yeye aliye fanya. Kama niliyofanya mimi. Kama vile nilivyowakata vidole vya miguu hivyo hivyo anasema nime hivi eh, 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 Mungu amenilipa vivyo kama nilivyofanya kwa falme sabini na wakati nilipofanya 
Jude hakujua nilipo nilipokuwa nafanya Juda hakujua nilifanya praise the lord Juda hakuelewa kile nilichofanya lakini Mungu aliyejua biguni alielewa alijua na akaweka hiyo jabu akasema mfalme huyu amekata watu sabini wafalme viada vya miguu na vya mikono lakini nimeweka siku yake praise the lord so tunapogea juu ya kupanda na kuvuna ni vizuri juu ya kwamba we reap only what we have sown ikiwa nzuri au baya na hiyo ndio vizuri kuwa mwagalifu nilikuwa nikiangalia neno kwenye kitabu cha Ephesians chapter 5 kidogo wa Efeso mlago wa tano. mstari wake wa 15 inasema basi agalie ni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima praise the lord so katika huu mstari wa 15 wa Ephesians bina tuambia kwamba basi agalie ni sana jinsi mnavyoenenda ni vizuri chocho vile unavyoenenda whatever you are doing jia yoyote ambao umeichukua kuwa mwagalivu sana hivyo ndivyo Petro anatuambia basi agalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na hekima so jambo lolote unalolifanya unastahili uwe na hekima ya kuwa kuna hili ninalofanya ni kupada ninayopanda na kuna wakati nitakaovuna so ukiwa na hekima diposa utakuta ya kwamba hautafanya kila kitu hautafanya kila kitu ambacho unasikia katika moyo wako hautafanya kila kitu ambacho unasikia katika mawazo yako utaiangalia vizuri hii ninayofanya wakati ni wakati wa malipo au wakati wa matunda hii kitu itaniletea nini praise the lord kitu kingine ambacho ningetaka kusema ni ya kwamba we reap the same in kind as we sow tunahua tunavuna praise the lord the, the, the kind as we sow the same kind hivyo ni kusema ya kwamba siwezi pada boga alafu ukute nikipa, nikivuna maharagwe the same same kind ya kile nilichopanda hicho ndicho nitakachofuna. Na diposa Paulo anatuambia tuwe na na hekima. Chochote nitakachopanda niwe na hekima. Maana the same same. Praise the Lord. Wiki hii tumeangalia neno kwa fellowship yetu ya moja kwenye kitabu cha cha, cha Peter chapter 3. Ya tulikuwa tunaangalia neno habari lilikuwa linatuambia juu ya tuwe na ushirika ni chapter 3 chapter chapter 3 verse 8 nasema neno la mwisho ni hili muwe na nia moja wenye kuhurumiana wenye kupedana kama dugu Musikiti, we, musikiti kifu wanyenekefu watu okay mstari wa tisa ndio nilikuwa nataka natafuta watu wasiolipa mabaya kwa mabawa ya au raumu kwa raumu bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mulidhi baraka praise the lord so tunapoangalia kama kile huwa ninapanda ndicho nitakachovuna nilipokuwa nikiangalia neno ni ya kuwa unaweza tedewa jabo na mtu kile ambacho unastahili uwe niwe na hekima ya kwamba nikuvuna amenikupanda amepanda 
mimi nami sitapada hii kwake praise the lord kwa sababu mimi sitataka tena nivunde kama hii so mtu akikutedea vibaya na deposa pita na tuwabia mabo ya mwisho anasema watu musio, eh, musio wali, eh, watu wasio lipa mabaya kwa mabaya mutikare he uru na uru mutika hadero uru na inye muhade uru musipadue vibaya baya, and alafu nani mpade vibaya kueni na hekima musiwe kama hui mfalme ya baye anaitua doni bezeki amefikiria na akaona kile naweza fanya hao watu ni kuwakata vidore vya guba ni kate matedo yao wasiwe na uwezo wa kufanya mema tena praise the lord unajua kuna watu wabao wakiona how, how vile wabavi una develop wanajaribu kukukata vidore vya ko vya guba ili ushidwe na kuendelea juzi nimepigua simu na a certain mama kaniambia pastor nifanye nini nikamuliza kumetendeka nje kuna watu wameingia kwa biashara yangu alafu wakangoa mawe alafu penye napikia kwa hiyo biashara wakajisaidia hapo so pastor nifanye nini praise the lord mwadhani ya rogo shuo usijiripie mabujiripishie mabaya na mabaya kunaweza padwa kwako mabaya praise the lord watu wanaweza kukupadia jabo baya lakini usiripe kwa mabaya jua kiri ya bacho utare utapada kuna siku utavuna na utavuna exactly as you saw praise the lord nilikuwa naangalia neno kwenye kitabu cha hosea chapter 8 ni ni neno kubwa eh, yake iko na urefu kidogo but ningetaka nishughulikie niangalie mistari kama mstari wa saba mstari wake wa saba unasema kwa maana hao hupada upepo nao watafuna tufani nao watapada upepo nao kwa maana wao hupada upepo praise the lord kuna watu ambao wanapada upepo upepo it is nothing bwana tu apoe sifa ni kitu ambacho hakina dhamana maana ni kitu ambacho hata ukivuna hakita kusaidia lakini bibi nasema ya kwamba lakini wao hata kana kwamba wamepada upepo watavuna tufani hii ni kumaanisha ya kwamba kile ambacho mtu anachopada una utavuna zaidi ya kile ulicho even though it is the same kind lakini kile ambacho umepada utafuna zaidi ya kile ulichopanda tufani upepo ni ni kaupepo ambao unaonaga kakifurutana lakini tufani ni zile tunasemaga kwa wakikuyu gomashiaka praise the lord sijui kabila ingine inawaita inaita aje ile upepo upepo ambao unafurutana wao walipada upepo wakavuna tufani so kuna uwezekano whatever you plant you sow you are going to harvest more than you sow zaidi ya kile ambacho umepanda na hii ndio unastahili kuwa na hekima na kuwa mwagalifu wakati wowote ambapo unapanda kwa sababu Adoni Bezeki ni mpadi mwenye ambaye si hana hekima hakujua kwamba hiki napanda kitanipata siku moja lakini alipada upepo yeye akavuna eh, taftufani na kitu moja ambacho nilikuwa nikiangalia katika maandiko kuna watu ka, ka, kadhaa watu kama Esther kwenye kitabu cha Esther saba mstari wa kumi, kumi saba mstari wa kumi, inaongea juu ya Esther na Haman praise the lord vile Haman kile alichopada kwa wana wa Israeli lakini the same same alichowapadia dicho alichofuna alicho praise the lord yeye alipokuwa napanda 
Alikuwa anafikiria nataka niyagamize wa Israeli waodoke. Lakini haku anajua ya koba kube kire ni nacho takia wegine. Hicho dicho ni takacho kipatpokea. So as you are planting ni vizuri uwe mwagarifu. Ukijua ya koba chenye ni mepanda ni tafuna kama hicho lakini ni tafuna kwa wigi. Bwana yetu apoe sifa. Nilikuwa nikiangalia mtu kama Jacob. Jacob naye alipada. Alipada nini? Alipada kwa baba yake akamwambia, "I am the first born." Mimi ndiye mzaliwa wa kwanza. Naye wakati alipotaka kupata mke, aka, akavuna hicho hicho. Praise the Lord. Maana alipoenda kwa anko yake Anko yake mke wa kwanza kwa sababu uh, Biblia inasema kisoma 29 Genesis 29 kutoka 20 Biblia inasema ya kwamba akapewa mke Raheli lakini alipoabuka asubuhi akakuta kube yule nilipewa sio mwenye nilitaka akaenda kwa anko wake akamuuliza sasa kwa nini umenipea huyu lakini hakuwa mjua ya kwamba alikuwa amesahau kuna wakati alidaganya akasema i am the first born na first born lazima apewe first born praise the lord alidaganya huyu ni first born mimi ni first born lazima naye agepewa first born kwa sababu alipada first born lazima agefuna first born praise the lord so tunakuta alivuna akalia na akafanyia kazi ingine miaka saba lakini ni kwa sababu alipada uongo akafuna exactly firstborn kama vile alivyodaganya praise the lord so lolote ya baro tunalopanda kuna wakati wa kuvuna kuna wakati wa kuvuna na we, we tunavuna exactly as we planted praise the lord so hautavuna kitu ambacho ni ni different another thing about nilikuwa nikiangalia We okay. Wakati mwingine unakuta kwamba we reap in a different season than we sow. Praise the Lord. Huwa tunavuna season tofauti na ile tulio panda. Bwana wetu apoe sifa. Season tofauti. Season tofauti ni kusema ya kwamba unajua unaweza funa season jabu hasa ulize Mungu kwa nini Mungu ukakubali hii ije wakati huu si afadhali nigevuna mapema zamani nikiwa na nguvu mwadhani ya roho sio lakini lazima uvune different season maana mtu anapopada kile ambacho umepada hauvuni kesho it has a duration praise the lord na season ya kupada haikuagi ya kuvuna ile season ya kupanda ni tofauti sana na ya mavuno. Season ya mafu ya kupada kuna baridi, kuna mvua, lakini season ya kuvuna kuna kuaga na kiagazi. Praise the Lord. It has a different season. So whenever you are planting, jua hiki ninachopanda nitakifuna in another season. Mwadhani ya roho sio. Nitaifuna wakati ambapo nitakitakapo ni njia kwa sababu kutakuwa na kiagazi nitafurahia sana. Kwa sababu sio jaburote hata tunapopada sio sio tuseme ya kwamba utavuna mabaya. Sisiogei tu kuvuna kupada mabaya hata kupada mazuri. Praise the Lord. Na the same hata mazuri unayopada hautafuna the exactly the season yenye uta, ya, ya, ya kupanda. Utavuna wakati maybe hauna kitu kwa mfuko. Bwana wetu apoe sifa. Utavuna wakati ya bapo hata ukiingia kwa account unapofinya ile ikutolee pesa unakuta haina that is the time the season about ni dry that is the season about mtu anavuna praise the lord so as you are planting jua ya kwamba na panda i am sowing lakini the season of sowing sio kama ya harvesting bwana wetu apoe sifa na deposit bibi nasema ya kwamba Unaweza tunapadaga dio nimekuelezea tunapanda na baridi wakati huu tunapanda lakini wakati wa mavuno utakuta ya kwamba ikija hiyo mavuno itakusaidia sana praise the lord 
itakusaidia utaita watu itakugeuzia maisha tutakuta ya kwamba ukivuna lazima watu watajua umevuna kwa sababu hata kwako kutakuwa na utofauti because the season of has, has, uh, sowing it is different with the season of reaping praise reaping uh, reaping praise the lord so kitu ambacho ningetaka kusema ukisoma kwenye kitabu cha ecclesiastics 3 kuanzia moja mpaka nane biblia inaongea juu ya appointed time there is when you we saw elewa ya kwamba there is appointed time kuna wakati wa kila kitu nimepada hii elewa ya kwamba kuna wakati wa hii kuivuna nimepada hii there is appointed of everything that i saw bwana wetu apoe sifa nani kama vile unakutaga ya kwamba ha, ha, vitu vyote havifanani ukipada maharagwe na mimi ni hade amagu wewe utafuna mara mara kumi kabla sija hata mia kabla sijafuna hata siku moja praise the lord lakini mimi nikianza kuvuna haitaisha sitapada tena bwana wetu apoe sifa unajua kuna watu ambao wanapada kitu moja wanakikulia maisha yao yote wanapada uofu moja wanaukulia maisha yao yote praise the lord like david david is a good example alipada uofu moja akaukulia maisha ni mwake yo yote akafukuzwa na paga mpaka na kijana wake vivo vikawa kwa nyumba yake raping ikawa kule alipada kitu moja akavunia miaka mingi kwa mbegu ufatie ni korani ile kurahada kuna begu unastahili uwe mwangalifu unapada zipi sio kila begu kuna begu hata begu za ubaya angalia ni gani unayopada usipade begu ambayo ukiambiwa ukulie miaka yako yote mwadhani ya rogo shuo uli uragi ya uye yai na alikorwo damerio nidhi agarau ni gemezo na dunia kwa sababu uchungu huu ni mwingi lakini Mungu hakuodoi anaku, ana, anakuweka miaka ili ukulie mpaka utoshereke ginyo kaigua na waho na kiria wahadire it is my prayer hata moyo ni mwangu nina ninapokuogelesha niko na uzuni nisipade mabaya na hata kana kwamba nimewahi pada mabaya si Mungu anihurumie Lizi ya vunde wakati the season ya ya, ya kiagazi season baya Mwadhani ya rogo sho najua kuna season nilikuwa nikiangalia there is a young man na huyo kijana siku moja akafikiria kupeleka baba yake kwa sababu baba yake akazeeka na akaona mimi siwezi kana huyu mzee wacha nimpeleke mahali wazee wanapoperekwa so akachukua baba yake na hakuwabia baba yake anampeleka wapi lakini alimwambia baba wacha nikutebeze na akaanza kutebeza baba yake na wakafika mahali akakuta mto akamwambia baba akamwekelea baba kwa jiwe akamwambia baba simama hapa ili nikuvukishe na baba aliposimamishwa hapo mzee akaanza kulia akalia akalia kijana akauliza baba baba kwa nini nini hii kinachofanya ulie akamwambia kijana wangu nisikilize miaka zaidi ya hamsini hii jiwe umenisimamisha nilizimamisha baba yangu nikienda kumtupa kwa wazee praise the lord hapa umenisimamisha hii jiwe baba yangu alikanyaga hapa nikimpeleka yule kijana akajihoji akauliza mimi nikimpeleka kumbe nani katika miaka ya uzee nitakuja nikanyage hapa akarudisha baba nyumbani akasema hata kana kwa baba alipada mimi sitapada hiyo mimi sitataka sitataka hiyo uchungu praise the lord akarudisha baba nyumbani kwa sababu aliangalia hii sitaweza praise the lord so ni vizuri tuwe waangalifu whatever we saw tunafuna in a different season bwana wetu apoe sifa 
So si, si ni vibaya sana ukifuna ukiwa mzee. Jabu frani. La la gilikini habari ningetaka kusema ni ya kwamba ndio nilikuelezea we reap more than we sow. Wakati mwingine ukipanda tunavuna zaidi ya kile ulicho panda. Unaweza kupanda na kondoo. Bibili inaongea juu ya in the book of Psalms 126. Inasema ya kwamba ukieda ukiria ukipanda. Praise the Lord. Lakini wakati utakaporudi maana tunapokuja kuvuna hata kana kwamba ulibeba begu zako na baiskeli. Wakati wa kuvuna hautaenda na baiskeli. Maana haitatoshea. Maybe uende na turata. Ukipada ukipada begu kilo 50 kuna possibility ya uvune zaidi ya gunia gunia mia na kitu. Praise the Lord. Na kilo 50 si unabeba na kabaiskeri. So the seed inakuaga dogo kuliko mafruit matude yenye unaofuna. Praise the Lord. So as we are harvesting ni vizuri tuwe waangalifu. Ninapanda lakini hii nafanda nitavuna zaidi. Na sio mara mbili. Praise the Lord. Na deposa ili neno baro tulisoma kwenye kitabu cha Hosea 8:7 inasema juu ya unapanda una then unakuta ya kwamba una unapanda upepo unafuna tufani unafuna ukaha daruhuho no lady yoka hatu wa kugetha hata upepo hatuoni lakini hiyo tufani hakuna mtu atakaye juu ha, kutili mudo utakona ishi yogoma siyaka hakuna mtu wabaye hataona Praise the Maana inasugukaga, inasuguka, inasuguka. Paka watu wanajua huyu kweli alipada hii. Lakini upepo ukipada hatu kuona. Mbona yetu wapo ya sifa? Ni yakina nani watapada upepo? Kwa sababu tufani imewagoja bere. Si mungu watusaidie. Praise the Lord. Kitu kigini abacho nilikuwa ni kiagaria ni ya kwamba. Na, oke okay, tunapo panda. Ni vizuri kujua Okay, kiri abacho huwa tuna, tunapanda Tunaweza pada kwa matendo Unaweza pada kwa kuogea Praise the Lord Okay, hata kuogea unaweza pada Neno ni begu Unaweza ogea neno ni begu Na hiyo neno abaro umeogea Utarivuna Praise the Lord Ukioge, Ukipada maneno mazuri Utayavuna yakiwa mazuri. So ni vizuri kwa kujiagalia. Wanaetu wapoe sifa. Usiwe tu hata kuogea. Uwe mwagalifu. Usifikirie tunapadaga spirituari. Katika hali ya kiroho. Hatupadagi tu matendo. Hata maneno. Wanaetu wapoe sifa. Unaweza ogea neno. Kube ni kupada unapanda. Utakuja kuila. Bada ya wakati mwingi. Na ukiagaria mtumishi wa mungu James. akaogea juu ya maneno. Wakasema maneno. Neno moja laweza kuwa kama. Takash. Ta, Kamugwe ka kefiriti. Hile mugwe ya kefiriti. Tunaitaga aje hivo. Lakini hiyo ukiyakisha. Praise the Lord. Inaweza kuwa moto mkubwa sana. Mpaka wazima moto wa ito wa uzime. So ni vizuri hata kana kwa baka neno ni kadogo. Be watchful. Kueni wa agarifu. Praise the Lord. Kwa sababu kuna kitu unaweza tenda na kufanya na kuongea. Kiharibu maisha yako katika jina la Yesu. Praise the Lord. Kitu kigine ni ya kwamba. We reap in proportion to what we sow. Reaping in proportion ni kusema Ukiagaria kwenye kitabu cha Rooks chapter 6 Inasema hivi Rooks chapter 6 verse 38 Inasema hivi Wapeni watu vitu Nanyi mutapewa kipimo cha kuja Na kushidiriwa Na kusuka sukua Hata kumuagika Dicho watu watakacho wapa
kifuani mwenu kwa kuwa kipimo kile kile mupimacho dicho mutakacho pimiwa praise the lord wapendi watu vitu so pea watu vitu praise the lord okay oh, nenea watu maneno because giving it is not re, it is not only the, the action the deeds hiyo matendo even the words peni watu watu vitu na bibi nasema na ukipea watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushidiriwa the same proportion abayo ulipeana bwana wetu apo that same pro, the, uta, uta, okay lakini ita itazidiriwa itakuwa zaidi itaongezewa inasema ita kitasidiriwa kitasukasukwa hata kuwa eh, eh kumwagika praise the lord so wakati unapofanya kitu ni vizuri kuwa mwagalivu hii apacho nafaa nafanya kitakapo wekwa kishidiriwe praise the lord kisukasukwe alafu kimwagike hicho kitanifaa kweli bwana wetu apoe sifa leo sikuwa na vita lakini nataka we know what we are planting because there is a time that it is waiting us kuna siku imetugoja na ninapofanya jabu lolote na deposa nilianzia kusema ya kwamba wakati mwingine ninafanya hata bila kunyini kujua lakini wakati wa mavuno hakuna mtu hata jua Praise the Lord. Hii ndio huyu mchugaji alichopanda. Kwa sababu na, na itategemea ni gani kama nilipada vizuri hata mtakuja kuniuliza na na hii uli ume, um, ime, umeipataje? Namwambia wakati hamkuwa mnaniona that is the time I planted this one. Praise the Lord. So niko na uhakika siku ya leo baba wetu wa biguni na atusaidie. Na atutedee mema. Ramwisho habari ningetaka kusema ni hili We reap only full harvest Tunafunaga the only the full harvest Ukisoma kwenye kitabu cha Second Timothy kidogo ili uelewe na sema nini ninapotamatisha Second Timothy chapter 2 verse 6 Inasema hivi Ya mpasa mkulima mwenye tabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fugura matuda ya mpasa mkulima mwenye tabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fugu la matuda alafu anasema fahamuni sana hiyo nisemayo kwa maana bwana atakupa akili katika mambo yote praise the lord so whatever you plant Kitu moja ambacho nimekuja kuelewa ni yakoa As a parent you can unaweza pada jabu alafu ukute watoto wako hata watoto wako wataikulia Praise the Lord Spiritually inakuwaga vile So unapopada jabu kuwa mwagalifu ninaipanda lakini na hasa generation nyuma yangu Yawezekana hiyo generation yangu inaweza ikulia hili jambo. Adiposa bibi imetuambia katika huo mstari wa sita inasema mkulima mwenye tabu 
ndicho kile ambacho umejitahabishia praise the lord kile ambacho ume umelipia gharama hata kana kwamba ni kibaya you will be the first person to eat kile ambacho utakura fugu la kwanza ra hiyo gaida gete kelia modoge akabereria kulia mungu hata kubali mwingine anze kukura ni wewe utakura wewe ndio utakaye kura ukuwa wa kwanza praise the lord so in fullness ukiwa ikiwa imejaa that first fruit praise the lord kama ulipada chungu wewe ndio utakaye sikia uchungu wake na ukali wake so it is my prayer mungu wetu aliye juu biguni atusaidie nimalizie na hili neno nirudi katika ili adiko nimalize So bibi inasema kwenye hiyo mstari tuliyomalizia inasema Mungu amenilipa hivyo na bibi inasema wakamleta Yerusalemu naye akafa huko So huyu ni Adoni Bezeki ambao tumekuwa tukijifunza juu yake Akasema mimi Mungu amenilipa hivyo So ningetaka ku conclude ya kwamba anything that we do tutalipwa hivyo hivyo Praise the Lord. Salimia jirani yako muulize. Praise the Lord. Utafurahia kulipwa kile ambacho umepada. Praise the Lord. Mwambie kutoka siku ya leo ingekuwa na hekima. Ingeuza mawazo. Usipade mabaya. Maana utakapovuna mabaya hata kana kwa basi kuona ulipada mabaya nitajua kile ulichopanda. Praise no gamenya Praise the Lord Hata kana kwa basio hapa duniani unajua hata kule juu biguni bibi nasema aje kile kitakachoogoza watu ni nini Ado magatogorio neke Ni kile ya maha ni kile walichopada Hiyo ndio itakacho kuogoza Praise the Lord So wakati mwingine unajua hapa duniani tunaweza jifisha Praise the Lord na tuwe tunafikiria wewe Unateda yote mazuri lakini kule juu biguni ngakoragia neke mwale wa ile vitu kai wahadire kele ya toalithi nikatakuliza kwa nini dada yangu nini ulichopanda tulichokuwa duniani praise the lord ukajira mwale wa ile vitu dokadokolie usiniulize tu ndugu praise the lord maana kazi imetagulia unapojua kazi ya mtu hulipwa na chochote tunachopanda tutavuna tunakuaga na hekima tunatumiaga hekima even in the church how you are dealing with your brothers kuwa na hekima praise the lord vile above you na deal na watu kuwa na hekima kwa sababu chochote unachofanya ni pande pande unapanda praise the lord si Mungu wetu atubariki si Mungu wetu atutegemea mimi sitapitisha hapo nasema Mungu akubariki 